இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து பாட் நெக் டிசைன் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அதாவது ப்ளவுஸ் தவிர பேக் சைட் வந்து பாட் ஷேப்பில் வந்து நெக் டிசைன் வந்து எப்படி வந்து சொல்ல எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லி கொடுக்க முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா பேக் சைட் வந்து ஃப கட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தோலோட நீளம் அஞ்சரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தோலோட அகலம் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆம்கோல் சைடு வந்து எனக்கு அஞ்சு கால் நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அது எப்போதும் மாதிரி நம்ம நார்மலாக மார்க் பண்ணுறது தான் அதில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு கிடையாது அப்படியே நம்ம நார்மலாக எப்போதும் மார்க் பண்ணுற மாதிரியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு எவ்வளோ ஆம்கோல் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்போதும் பண்ணுற மாதிரியே வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பேக் சைட் நெக் நான் வந்து எட்டு வச்சுக்கிறேன் எனக்கு பேக் சைடு உயரம் வந்து தேவைப்படுறது கழுத்தோட உயரம் உங்களுக்கு ஒம்பது தேவைனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏழு நாளும் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து எந்த நெக் டிசைன் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் வந்து வரைய போகிறோம் கொஞ்சம் குழிவாக ஒரு ஒன்றரை இன்ச் உள்ளே தள்ளி மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த சேஃபை வரைஞ்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும் இது பாட்னேக் வந்து வரைய போகிறேன் ஸோ அந்த சேஃப் வந்து நமக்கு அழகாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த சேஃபை நம்ம வரைகிறதுல தான் இருக்குது ஒரு ஒன்றரை இன்ச் விட்டு நம்ம வந்து பாட்னேக் வந்து வரைஞ்சாச்சு கொஞ்சம் குழிவாக வரணும் ஒன்றரை இன்ச் விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே வரைஞ்சிடலாம் இப்போது மற்றபடி நமக்கு பேக் சைடோட உயரம் வந்து நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக எப்போது ரெண்டு இன்ச் கூட்டுவோம் இது வந்து நமக்கு வந்து பைப்பிங் கொடுக்குறதுனால ஒரு ஒரு இன்ச் நீங்கள் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மடக்கி தைக்க மாட்டோம் ஸோ பைப்பிங் கொடுத்துருவோம் அதனால தான் மற்றபடி எல்லாமே நார்மலாக நம்ம எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி தான் பேக் சைடு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கீழே மார்க் பண்ணுவோம் ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படி அப்படி மார்க் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அந்த தோல் பக்கம் வந்து ஒரு கால் இன்ச் எடுப்போம் அது எல்லாமே நார்மல் தான் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து என்னென்னா அந்த நெக் டிசைனுக்காக தான் இதை சொல்கிறது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து பிக்னஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா அதே மாதிரியே ஆம்கோல் சைட் வரைஞ்சி விட்டாச்சு இப்போது நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் நமக்கு என்ன நெக் டிசைன் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த பீஸை வந்து நீங்கள் வந்து எங்கேயும் போட்டுறாதீங்க அதுதான் நமக்கு கேன்வாஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த பீஸை வந்து எடுத்தே வச்சுக்கணும் நம்ம ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம கேன்வாஸில் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பீஸை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மற்றபடி ஆம்கோல் கட் பண்ணுறது எல்லாமே நார்மலாக நம்ம அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் பேக் பீஸ் எப்போதுமே எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாட்னேக் நமக்கு எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ஸோ இது முடிஞ்சிடுச்சு நான் வந்து இப்போ வந்து நான் எல்லோ கலர் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பைப்பிங் கொடுக்கறதுக்கு கேன்வாஷ் வச்சு பைப்பிங் கொடுக்கறதுக்கு இப்போ நம்ம ரெடிமேட் சாரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் பீட் வந்து காணாது அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து என்ன செய்யலான்னா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு சாரீல உள்ள கலர்ஸை வச்சு கான்ட்ராஸ்ட்டாக நம்ம ப்ளவுஸ் போட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது சாரீ ப்ளவுஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நமக்கு தெரியாது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா கேன்வாஷ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சொன்னால அந்த பீஸை எடுத்துக்கோங்க அந்த பீஸை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த பீஸை அப்படியே வச்சு அதை குண்டூசியால் மா குத்தி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அங்கே எங்கே நகராமல் இருக்கும் அந்த இடத்துல குண்டூசி வச்சு எத்தனை உங்களுக்கு தேவையோ அந்த சேஃப் கரெக்டாக நமக்கு வரணும் நம்ம இப்போ வந்து அப்படி ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த சேஃப் கரக்கிற மாதிரி நல்ல குண்டூசியால் நல்லா வந்து குத்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ அப்படியே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒன்றரை இன்ச் விட்டு அதுலேருந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார் அந்த துணியோட அளவுலேயே அப்படியே மார்க் பண்ணிடுங்க அப்புறம் நம்ம மார்க் பண்ண அளவுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் ஒன்றரை இன்ச்னாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு இன்ச் போதுனாலும் ஒரு இன்ச் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கனமாக
இப்போ வந்து ஒன்றரை இன்ச் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் கீழே வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு 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 அந்த அந்த சேஃப் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிறோம் இப்படி வச்சு நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த நெக் சேஃப் நமக்கு எவ்வளவுன்னு கரெக்டாக தெரியும் நம்ம தனியாக கேன்வாஷில் கட் பண்ணி இந்த துணி இல்லாமல் வச்சோன்னு வைங்களேன் நம்ம அட்டாச் பண்ணுற துணியும் இதில் கட் பண்ணுற கேன்வாஷும் வந்து ஒயரும் கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி சேஃபு கரெக்டாக வராது இதே இது நம்ம கட் பண்ண துணியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கேன்வாஷ் வெட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளவுஸ் அதில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அந்த கட்டிங் எல்லாமே அதுக்காக தான் இப்படி வைக்கிறது அப்புறம் அப்படியே நம்ம வந்து அந்த மார்க்கில் இப்போ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா உள்ளே உள்ள பீஸை கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து வெளியில் உள்ள பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த சேஃபை வந்து கத்திரியை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியில் பிடிக்காமல் உள்ளே தள்ளி கொஞ்சம் பிடிச்சி அந்த வளைவாக வர்ற மாதிரி பார்த்து கட் பண்ணுங்க நம்ம கட் பண்ணுறதுல தான் அந்த கேன்வாஷ் இருக்கிறது இருக்குது ஸோ பார்த்து கொஞ்சம் நீட்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா அழகாக அந்த நெக் சேஃப் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நமக்கு அழகாக கேன்வாஷில் வந்து அந்த பாட்னைக்கு வந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஸோ பைப்பிங் கொடுக்குற அந்த துணியை எடுத்துக்கிறோம் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணதுக்கு நான் வந்து எல்லோ கலர் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா என்னோட சாரீல வந்து ரெட் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் இருக்குது ஸோ நான் அதனால் எல்லோ எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ அந்த உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கேன்வாஷ் எடுத்துகிட்டு கேன்வாஷ் நம்ம நல்லா அயன் பண்ணிடணும் நம்ம நல்லா அயன் பண்ணினா மட்டும்தான் அது கரெக்டாக வரும் இல்லை அப்படின்னா அது நம்ம தையல் போடும்போது சுருக்கு விழ ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ க தையல் போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கேன்வாஷில் துணி மேலே வச்சுட்டு நல்லா அயன் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு கரெக்டாக அந்த இது வரும் அப்புறம் நம்ம அந்த சேஃப் தைக்கும்போது மிஷினை அந்த கில்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே நம்ம வந்து தைக்க வேண்டியதான் அந்த சேஃப்க்கு அந்த எட்ஜெலாம் வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வந்து நம்ம தைக்கணும் இது ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்களாகவே இந்த வீட்டில் வந்து எந்த நிக்குக்குனாலும் நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸோ அந்த கார்னரில் ஒரு தையல் இந்த கார்னரில் ஒரு தையல் அதே மாதிரி போடுறோம் கேன்வாஷில் அதாவது ரெண்டு பக்கமுமே தையல் போடணும் அதை ஓரத்தில் எட்ஜில் தையல் போடுறோம் இல்லை மெயின் என்னதுன்னா பிகினர்ஸ்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அயன் பண்ணாமல் கேன்வாஷை தைக்கக்கூடாது ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த சேஃப்க்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த கேன்வாஷை தவிர்த்துட்டு மற்ற துணியை வந்து உள்ளேயும் வெளியிலையும் அந்த சேஃப்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி உள்ளேயும் அந்த சேஃப்க்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த வெளியில் அவுட்லைனில் பைப்பிங் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நான் அந்த லேஸை வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் நம்ம வந்து அந்த இதை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸோடு அட்டாச் பண்ணணும் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு கரெக்டாக கிடச்சிடும் ஸோ நான் வந்து பைப்பிங்க்கு பதிலாக அந்த லேஸ் அட்டாச் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நான் செய்கிறது வந்து அவுட்டர் லைனில் தான் ஓகேவா நம்ம அந்த எந்த சேஃபில் வச்சுருக்கோமோ அந்த சேஃப்லேயே லேஸாக வைக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் கிராஸாக அப்படி வச்சிட்டோன்னா அந்த சேஃப் வந்து நமக்கு கிடைக்காது ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பொறுமையாக நிதானமாக வைங்க ரொம்ப அழகாகவே வரும் நமக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அவுட்டர் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த ப்ளவுஸ் அது பேக் சைட் வச்சுருப்போம்ல அதோடு சேர்த்து விளிம்பில் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதோட தையல் போடணும் குண்டூஸ் இருந்தாலும் குத்தி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது இது ஏன்னா துணி வந்து அங்கே அங்கே இங்கே அட்ஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் குண்டூசி குத்தி வச்சுருக்கிறேன் அப்படியே அந்த ப்ளவுஸ் பீட்டோடு சேர்த்து நம்ம பேக் நெக் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது கூட சேர்த்து அப்படியே ஸ்டிட் வேண்டியது தான் ஸ்டிச்சிங் போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் கில்ட்ரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த நெக் சேஃப் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி போத்து பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா அவுட்லைன் முடிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து இப்போ வந்து உள்ளே வந்து பைப்பிங் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம லேஸ்னாலும் அட்டாச் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ வந்து பைப்பிங் கொடுக்க போகிறேன் நான் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரெண்டு துணியோடு சேர்த்து பைப்பிங் ஒரு கால் இன்ச் வச்சு அப்படியே தைச்சிட வேண்டியது தான் 
சுற்றி அந்த சேஃப்க்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே சுற்றி தையல் போட்டுறலாம் நமக்கு வந்து கடையில் வந்து பைப்பிங் துணி அப்படின்னு கேட்டானே இது கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பிக்னஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ நாள் பைப்பிங் கிளாஸ் நமக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததில்ல ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த சேஃப்க்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு கால் இன்ச் வச்சு தச்சுருங்க இப்போது நான் இந்த துணியை வந்து திருப்பிட்டு அப்படியே நம்ம பைப்பிங் கொடுத்துட வேண்டியது தான் நம்ம தையல் பைப்பிங் தையல் போடுறது வந்து நம்ம அந்த ரெட் கலர் பீஸ் நம்ம லே அந்த பைப்பிங் கொடுத்துருக்கோம் தெரியுமா அதில் தான் தையல் விளையணும் இந்த எல்லோ கலர் பீஸில் தையல் வந்துடக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தினாலும் போடுங்க ஆனால் நமக்கு அந்த ரெட் கலர் துணியில் தான் தையல் வந்து விழணும் இந்த எல்லோ கலர் பீஸில் தையல் விழுந்துடக்கூடாது ஓகேவா அந்த மாதிரி பார்த்து போடணும் தையல் இப்போது கீழே வந்து பைப்பிங் கொடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி மேலே வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்ததுனால கீழே உள்ள பீஸும் நான் எல்லோ கலரே எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம கால் இன்ச் தச்சுட்டு அதை மடக்கி பைப்பிங் பண்ண போகிறோம் கீழே லேஸ் வைக்கனாலும் வைக்கலாம் நான் வந்து பைப்பிங் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க மடித்து கரெக்டாக நான் அப்போ சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எல்லோ கலர் பைப்பிங் கொடுக்குறதுனால அந்த எல்லோ கலர் பீஸில் தான் நமக்கு வந்து தையல் விழணும் ரெட் கலரில் தையல் வந்துடக்கூடாது ஓகேவா அந்த மாதிரி பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நிறுத்தி நிறுத்தியே அடிங்க பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும் நமக்கு இப்போ வந்து முடிஞ்சிருச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லேஸ் வந்து பூ டிசைனில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது நான் நம்ம நார்மலாக கை தையல் போடுற மாதிரி தான் அதை சுற்றி அந்த சேஃப்க்கு வந்து கை தையல் போட்டுருங்க இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் பிக்னஸ் கூட இதை பயப்படாமல் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாட்னிக் டிசைன் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் எஃபி பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எங்கள் வெப்சைட் ஐடி வந்து ஆன்லைன் டெய்லரிங் வீடியோ நன்றி